The Philippines' new generation of billiards aces will team up perhaps one last time with the country's living pool legend in their quest to win gold medals in front of home fans in the upcoming 30th Southeast Asian Games. Let's take a look at the Philippines' billiards team's journey back on top. Dahil galing natin ito. Hi, I'm Yohan Chua. My name is Carlo Biado. My name is Rubilan Amit. And, and I'm, I'm an athlete representing the Philippines. Doubles yung laro ko dito with Carlo Biado. So far, so good naman. Siyempre, may mga ibang international tournaments kami sinasalian lately. And um, para, tapos ano pa, upcoming pa para sa bago mag-sea games. So ngayon, mas inaano namin na mag-train mas mahaba. Siyempre, tapos yung siyempre pinaka-importante yung mentality. Inaano talaga namin yung ako, personally, yung hindi ko pinapressure yung sarili ko. Basta lang na ibigay ko lang yung best ko. Kung ano man ang abutin, siyempre. Kailangan namin mag-practice na maingi. Iba yung crowd dito sa atin kasi dito gaganapin yung SEA Games. At saka first time na maglalaro kami ng SEA Games dito mismo sa bansa natin. Kaya tuloy-tuloy lang yung practice namin para mapagandaan yung SEA Games. Hindi naman namin ina-underestimate lahat ng, ng kalaban eh. Kasi anybody's game yan eh. Kahit ano pwede mangyari. Lalo na pag kinalaban ka na ng bola. Pero siyempre, pipilitin pa rin namin manalo para makuha natin yung gitong medalya. Uh, Unang-una siyempre yung teamwork. Kasi nag-pair nag na rin kami 2017 sa London. So nag-finish kami ng quarterfinal. So ano, ngayon may mga, may mga inainiinsayo kami. Especially yung pinaka-importante yung mga safeties. Eh. Tsaka yung break talaga. Yes, tuloy-tuloy naman kasi ang aming training paghahanda because nga we join mga private tournaments also. Ako ang win-work on ko talaga is yung mental side kasi more than the skill, yung, yung kaba ng SEA Games kasi grabe ang kaba ng SEA Games dahil yung expectation sa amin na manalo eh parang minsan, parang bawal magkamali. Yun yung pinaka prepare ko yung sarili ko na to just focus on the goal and to to be to be kind to myself. Na yung magkamali man, tao lang din. Yun talaga ang goal namin is that at least mag-finals man lang kaming dalawa ng partner ko na si Cheska Centeno. And sa doubles uh, with Iris Raniola and uh, Florisa Andal. Sana silver gold finish pa rin. Pero hindi tayo nakasiguro dahil again, it's a short race. Ito naman si Games, sa totoo lang, uh, hindi naman mabigat yung mga kalaban natin eh. So, ang ina-expect ko, 6 pataas. Basta maganda tira nila, baka lahat nga pwedeng makakuha yung mga gold eh. Sabi ko, huwag kayong ma-pressure kasi kahit na ina-expect na magkaka-gold kayo, huwag niyong ipasok sa isip niya. Basta isipin lang ninyo, parang practice lang. Full concentration. Nung nag-9 years old ako, isang beses nakapanood ako ng game sa, sa TV ng billiards. So yun, parang talagang na ano, sabi ko sa papa ko after, uh, the day after na gusto ko maglaro ng sports na yun. So after nun, talagang nahook na rin ako. Time nila, nila po chef, nila Django talaga. Parang siyempre yung billiard yun talaga yung touring eh. Siyempre, uh, parang pastime lang. Pero siyempre dahil kay coach Django at kay coach chef Fred, naidala nila sa ibang level yung larong billiards. Kami sa generation namin, sobrang swerte namin kasi nung dinatnanahan talaga namin yung billiards, sa ibang level na siya. Mas kilala na tayo when it comes to billiards. Well, nag-start ako basketball. I, I really wanted to play basketball. Kaso lang hindi ako tumangkal. So, medyo nag-shift ako through my dad with the support of my parents. Uh, naglaro ako ng billiards dahil I found it, ano eh, found it fun. Tsaka challenging siya. Nakakatuwa siya laruin. And then, sobrang blessed lang ako kasi my parents were very supportive. Nung nagsisimula ako, parang lahat to parang suntok sa buwan. Masuot ko nga lang yung jacket ng Philippines. Sobrang tuwa na ako eh. Everything for me is just a bonus. Yung medal, yung world ranking, everything, lahat ng yun is just a bonus for me. Kasi ang akin lang talaga is just to play the sport that I love and be able to represent the country. Ang laking opportunity din nung lalo, nung nakapartner ko si Tatay Efren 2009 and 2011. Naglaro kami sa World Mixed Doubles. Kasi sobrang idol ko si Tatay. And then champion kami. It was such, a, it was such, a, such an amazing experience. 
14 years old ako nung nagsimula ako magbinyar eh syempre ano napapanood ko na si Tatay Efren sa TV kaya nainganyo ko nung nakakita ako ng binyaran doon sa amin sinubukan ko maglaro tapos na realize ko na parang ang sarap pala maglaro dito kaya ayun nagtuloy-tuloy ako maglaro ng binyar hanggang sa ito hindi ko na expect na gagaling ako kaya bless, ano magandang blessing na rin sa akin yun Sa tingin ko, maganda yung line-up ngayon ng pool kasi pagdating ng SEA Games, ang pool, tayo number one. Lalo na itong mga lalaki natin, number one. Kumbaga sa kalaban natin, amateur pa lang. Dito, professional na. Yung mga magaling, number one, pati babae, number one. Kaya tingin ko, mahirap matalo yung pool natin sa sa SEA Games. Ay, sa mga, ka, mga kababayan ko, lalo-lalo na sa mga sumusuporta sa amin, papasalamat ako sa kanila at sana maging isayado sila kung gusto nila maging katulad ko, kailan mag-practice ng gusto. Eh, ang tip ko lang sa kanila, pag-aralan nila maigi kung naging isayay sila. Huwag nilang isipin na kahit na magaling na sila, isipin magaling na sila. Basta, lahat ng klase ng tira, pag-aralan nila. At saka, kailangan Laging malusog sila. So, siyempre, yung expectation ko is, siyempre, gusto ko malampasan yung achievement ko last SEA Games. Pag-iigihan ko yung laro ko itong darating na SEA Games, siyempre, gusto ko makagintong medalya ulit. Ang mapapangako namin is that we will, we will work hard. We will work hard, we will really try our best na mauwi yung gintong medalya. Ako si Carlo Biado, atletang Pilipino. Ako si Rubilan Amit, atletang Pilipino. Ako si Johan Chua, atletang Pilipino. Galing, galing natin, natin ito. Pilipino, Pilipino, galing natin ito. When we return, we'll talk about the record-breaking achievement of the Ateneo Blue Eagles on the hard court, as well as the team's future with their three-time champion coach, Tab Baldwin, so don't go away. We'll <laughs>